Hola, yo soy Grego Beto y el día de hoy vamos a aprender a crear YouTube Shorts para nuestros canales de YouTube. Y obviamente este contenido se puede también replicar para TikTok, para Facebook Reels, para Instagram Reels. Vamos a aprender a hacer contenido de duración corta con muy pocos clics y vamos a utilizar dos herramientas. La primera es la que pueden ver en pantalla que es ChatGPT, ya se van a dar cuenta cómo lo vamos a utilizar. Y la otra es un editor de video que en el anterior video de mi canal yo mostré algunas transiciones, algunos efectos y varios de ustedes me pusieron que querían que haga un tutorial sobre este editor. Entonces este es el primer video que yo voy a hacer utilizando este editor que no es gratuito, que tiene un solo pago de 67 dólares de por vida. Les voy a dejar el link en la descripción de este video y también en el primer comentario fijado para quienes quieran adquirirlo y utilizar este editor. Pero también para quienes no quieran utilizar este editor también voy a hacer este mismo, esta misma edición con herramientas gratuitas de inteligencia artificial. Así que empecemos. Tenemos ChatGPT, lo vamos a utilizar simplemente para generar frases para nuestros YouTube Shorts o para nuestro TikTok, etc. Aquí yo tengo una, un blog de notas que igual se los voy a compartir. Bueno, no el blog de notas, sino esto de aquí se los voy a dejar en la descripción de este video, que es un prompt para ChatGPT para pedirle lo que realmente queremos a esta herramienta. Por ejemplo, aquí dice, genera una tabla con tres columnas. La primera se llamará nombre, la segunda parte 1, la tercera parte 2. Quiero que me hagas una tabla que contenga frases dirigidas a. Entonces aquí nosotros debemos colocar las características de las personas de nuestro nicho o lo que nosotros queremos. Depende del canal que vayas a hacer, del TikTok que tenga, la temática que tenga tu Facebook, tu Facebook, tu Instagram, etc. Entonces yo aquí ya tengo puesto el ejemplo que quiero hacer. Personas que tienen mascotas, frases de cuidados de mascotas, frases inspiradoras para perros y gatos. Entonces esto tú lo puedes hacer tranquilamente para cualquier canal de YouTube, para cualquier TikTok, para, para cualquier temática de la que trate tu contenido. Entonces lo voy a cambiar aquí por esto. Control V y ya está. Y al final dice que sean breves, quiero que hagas 100 frases. 100 frases, amigos y amigas, son más de 3 meses de contenido corto que vamos a tener para nuestros canales de YouTube y para todas nuestras redes sociales. Si publicamos un video diario, si publicamos un video saltando un día, tenemos para seis meses tranquilamente. 100 videos son 100 frases. Entonces, lo que hago, yo vengo a ChatGPT, pego aquí el prompt, déjenme ocultar esto. Pego aquí el prompt y veamos la magia de ChatGPT. Empieza a crear la tabla, es realmente muy, muy efectivo este prompt. Lo aprendí en otros videos de, de YouTube. Lo aprendí en un video de un gringo de idioma inglés que él hacía esta misma estrategia pero con Canva Pro. Él creaba y, a, y enseña a crear 100 YouTube Shorts en un minuto o en, en pocos minutos. Y realmente funciona con Canva Pro, hay que pagar Canva Pro, pero no me gusta porque el tipo de contenido que se crea con esa herramienta, si se dispara le ponen en continuar general, general. Lo, que, lo que crean con Canva Pro son contenido de relleno. Lo que vamos a aprender en el video de hoy, en la, en la edición de hoy, son, son videos profesionales, son videos que incluso varios de estos videos se pueden viralizar, ya sea en YouTube Short, TikTok, etc. Porque están bien hechos y bien elaborados. Entonces aquí la herramienta me sigue dando las frases y obviamente ustedes esperan hasta que se den las 100 frases. Vamos a, a ver qué, tal, qué tan buenas son las frases, por ejemplo. Cuida tu mascota con amor y ella dará su lealtad incondicional. Brinda a tu mascota una dieta equilibrada para mantenerla saludable y feliz. No necesitamos más. Ustedes si quieren incluso, por ejemplo, hacer videos un poquito más largos, porque estas frases son para videos de 8 o 10 segundos, que es lo que realmente yo les recomiendo para, para YouTube Shorts, para TikTok. Pero si quieren un poquito más largas las frases, cuando termine de hacer o le dan stop, que, que, que se detenga, porque aquí se, se detuvo, pueden ponerle quiero frases más largas. La misma tabla, pero con frases más largas y les va a dar frases más largas para videos más largos. Entonces, vamos a quedarnos ahí. Tengo estas frases, ya tengo el contenido para mi, para mi canal de YouTube. En este caso, 50. Vamos a dejar en 49, para el ejemplo. Ustedes pueden aquí crear 200, 300, bueno. Pueden crear contenido para un año, dos años, fácilmente en su canal de YouTube. Y ahora, el editor que voy a utilizar es este. Déjenme cerrar esto porque quiero mostrarles cómo, cómo funciona. Cómo es, desde, la, desde que se abre el editor ya es algo... Algo chévere, se, se nota que, que se han puesto a trabajar muy bien con este editor. Miren, se llama Create, 
Create Studio, muy bonito este editor y sobre todo muy fácil de, de entenderlo cuando ya empiezas a crear contenido. Mi último video de YouTube que yo hice de derechos de autor lo edité todo con este, con este editor y puse varios efectos que se ven muy bien. Entonces aquí yo le voy a dar clic donde dice New Project. Le voy a dar aquí donde dice empezar desde cero. Se puede crear eh, con, con plantillas, pero yo les recomiendo hacerlo desde cero. Le doy clic aquí y aquí escogen el tamaño, miren. El tamaño normal de un, de un video largo para un, para un video de largo de YouTube, cuadrado para Facebook. Y en este caso queremos este de aquí que es el vertical, que es para YouTube Shorts, TikTok, Facebook Reels, Facebook Reels e Instagram Reels. Y le damos en Create. Aquí pueden escoger el fondo, pero yo siempre lo dejo blanco porque no lo vamos a utilizar. Create Project o Crear Proyecto. Listo. Si se dan cuenta, este editor tiene las características de cualquier editor normal. Tiene aquí sus herramientas y aquí abajo está esta línea donde uno va cortando, editando, pegando, etc. Entonces, ¿cómo empiezo yo a crear estos YouTube Shorts? Y se van a dar cuenta que lo que ustedes ya creen, cuando ustedes ya tengan el, el, la plantilla creada de su, de su YouTube Short o de su, de su TikTok, ya simplemente los siguientes videos va a ser reemplazar nada más, por eso es que es muy fácil crear este contenido. Entonces, estamos creando de mascotas, lo primero que yo tengo aquí en esta parte en el menú es para, para descargar imágenes y esto es lo que me gusta de este editor, miren lo que tiene esto, tiene Pexels, tiene Pixabay, tiene Jeep y tiene Cover, de aquí ustedes pueden descargar cualquier video, cualquier imagen sin copyright. Directamente, ya no tenemos que irnos a pexels.com, ya no tenemos que ir a, a pixabay.com, nada, aquí directo, pexels, y por ejemplo pongo mascotas en inglés, obviamente estas herramientas son en inglés, y le doy en buscar este, videos, y automáticamente ya me cargan todos los videos que hay en pexels de, de mascotas. Le damos clic en esto, porque hay que darle clic para descargarnos ese video, y aquí va a salir ese video, miren, le voy a dar en download, y miren que el video ni siquiera tiene la, la, las dimensiones de un YouTube Short, pero ya se van a dar cuenta la magia de este editor. Le voy a dar en Download y aquí automáticamente se descarga, no suele demorarse mucho, vemos aquí importando y sale a salir un visto, listo, ya está descargado. ¿Dónde se coloca ese video? Aquí en My Files, en mis archivos. Miren, aquí está. Y lo único que yo hago esperando que, que termine de cargarse es arrastrarlo hacia esta, a, ni siquiera la línea, sino hacia hacia este recuadro aquí que tenemos el, el vertical de, de nuestro YouTube Short. Miren, lo cojo, lo arrastro, se pone un recuadro amarillo, si pueden ver por encima, suelto y ya está en la línea. Miren, ya está en la línea el, el video. Y si se dan cuenta, el mismo editor te acomoda el video para que quede cuadrado dentro del, 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 de nuestro formato de YouTube Short. Entonces le voy a dar play para ver cómo se ve. Nosotros lo podemos ir moviendo, pero ya, ya quedó bien. Si se dan cuenta, puedes moverlo un poco. Por ejemplo, puedo moverlo ahí, quizás ahí. Veamos cómo se ve. Pero queda, queda muy bien. Bien, se ve muy bien. Entonces, listo. ¿Cuántos segundos más o menos este, este YouTube Short? Nos vamos a poner unos 10 segundos, hasta 10 segundos. Y le voy a dar en cortar. Bien, cortar y esta parte de acá lo que sobra le doy en suprimir y se borra entonces tengo ahí ya la primera parte de mi youtube short de apenas 10 segundos donde sale una mascota un perrito viéndose al espejo jugando etcétera 10 segundos qué es lo que tenemos que agregar ahora la, el texto entonces voy a agregar el texto que teníamos aquí en nuestro super chat gpt vamos a ver cuida a tu mascota con amor perfecto copiamos me voy a mi editor, voy aquí a texto, entonces aquí en esta línea yo muevo aquí para acá desde donde quiero que aparezca el texto, más o menos del segundo 2 o 3 segundos y aquí arriba en la parte superior está texto, le doy texto y ya automáticamente se crea el texto. Simplemente le doy doble clic, borro eso y control V. Como no me cuadró puedo poner la línea ahí y darle enter y yo puedo mover esto a donde quiera, por ejemplo ahí. Pueden cambiarle ustedes de color esto, poner color blanco. Y aquí viene algo que me gusta de este editor, que a estas letras nosotros les podemos poner efectos. Por ejemplo, aquí hay unos transiciones, efectos me parece. Por ejemplo, este Doodly. Hay varios eh, efectos, pero a mí me gusta utilizar este Doodly. Doy clic, arrastro hacia, hacia acá y se, y, se, y se pone encima de las letras. Y listo, miren lo que, lo que provoqué. Que una mano escriba, veamos cómo se ve. 
Pueden dejarlo con la mano, pero a mí no me gusta que la mano se vea en este tipo de videos. Le doy clic aquí donde dice Drawing y aquí le, le quito la mano. Por ejemplo, aquí dice Show Hand, ver mano, le quito. Entonces ya logramos que el efecto se vea sin la mano. Entonces cuando empiece el video va a tener ese efecto de que se va escribiendo solo la frase. Cuida de tu mascota con amor. Perfecto. Listo. Entonces voy a agregar la segunda frase, me voy a chat GPT y agrego esta segunda frase, listo, y ella te dará la lealtad incondicional, es el complemento de la primera frase, entonces esta más o menos va por, por aquí, aquí voy a copiar y otro texto, listo, doble clic, pego mi texto, eh, no me alcanzó, entonces le doy enter y listo, le doy aquí, clic aquí. Vamos a medir que se vea más o menos por aquí. Le cambio el color y color blanco. Entonces, ¿qué es lo que me gusta a mí? Que, que los textos se sobrepongan. Entonces, lo único que hacen es mover con, los, con el mouse. Miren cómo yo, yo muevo los textos. Entonces, pues hago esto y que esta frase aparezca más o menos por aquí. Y lo único que hay que ir haciendo... Bueno, aquí voy a dar clic para, para ver todo el... Voy a disminuir el tamaño de esto. Y lo único que hago es alargar para que el texto se vea hasta el final del video. Perfecto, y aquí, si ven, solo es cortar, mover y listo. Vamos a ver cómo se ve. Entonces, esta frase de aquí todavía no tiene el efecto. Voy a ponerle el efecto de Doodly. Me voy a efectos, Doodly, arrastro y lo pongo aquí. Listo. Entonces, quito la mano y ya. Vamos a ver ahora sí cómo se ve. Creo que me faltó acercar esto un poquito más acá para que salga de, de inmediatamente y listo. Vamos a ver cómo se ve el video. Listo, aparece el perrito. Creo que la frase debe aparecer mucho antes para que capte la atención de nuestro público. Entonces lo voy a mover aquí, alargo esto, lo muevo acá y listo. Miren que este video es apenas de 10 segundos. Entonces ahí vamos a ver cómo está quedando. Listo, cuida de tu mascota con amor y ella te dará su lealtad incondicional. Perfecto, incluso debería durar un poco menos el video. Pero bueno, vamos a, a, a cortar incluso, vamos a dejarlo por aquí en 8 segundos. Mientras más corto, la experiencia me dice que mientras más corto sea el video, mejor la retención. Mejor es la retención, entonces cortemos nomás este video que quede hasta aquí. Entonces ustedes dirán, bueno, ese video no se ve tan completo y aquí viene la magia de este editor. Aquí nosotros empe empezamos a jugar con el editor y por ejemplo yo me voy aquí donde dice estudio y me voy aquí donde dice social media y puedo agregar por ejemplo esto. Si ustedes van a hacer un YouTube Short pueden agregar esta parte al final. Quiero agregar que esto salga más o menos aquí en los últimos segundos. Lo arrastro hasta acá. Miren, aquí está. Ahí lo, lo moví. Perfecto. Ahí, ahí me quedó. Entonces muevo esto por aquí, lo hago más pequeño, perfecto, YouTube channel, y voy a cambiar el texto. Y aquí por ejemplo puedo poner canal de mascotas, bueno, no tengo el nombre ahorita del canal, pero bueno, ustedes ponen el nombre de su canal o el link de su canal, lo hacen un poquito más grande, veamos cómo se ve, veamos cómo se ve, 8 segundos, veamos, tenemos ahí, cuida de tu mascota con amor y ella te dará su lealtad incondicional, y ya tenemos canal de mascotas. Aquí hay algo que a mí me gusta muchísimo, que es el llamado a la acción que se puede hacer con este editor. Miren lo que yo voy a hacer, me voy a ir aquí donde dice componentes, y aquí hay algo que se llama Type White Right, bueno no sé cómo se pronuncia, pero este, este componente de aquí, miren lo que me permite hacer. Yo más o menos lo voy a agregar aquí al final, aquí al final voy a agregar esto, lo arrastro y se agrega esto. Miren lo que hace esto de aquí, este llamado a la acción a mí me, me estoy haciéndolo porque... Tiene sonido, tiene audio y es muy interesante. Miren esto. Miren, si ¿sí vieron, se escribe como que estuvieran con una máquina de escribir. Entonces lo que nosotros podemos poner aquí, yo le voy a dar en Edit Text. Y aquí voy a colocar, por ejemplo, link en el perfil de mi link. Link en mi perfil. O puedes colocar ingresa en el link de mi perfil entonces ustedes pueden hacer llamados a la acción para que se vayan a sus canales de youtube si es que están haciendo tiktoks para que se vayan a algún producto digital que estén promocionando entonces esto va a servir muchísimo y lo general por lo general a ver, vamos, vámonos aquí 
y el otro texto lo borro, el otro texto no me gusta que esté aquí este texto de aquí yo lo borro por lo general déjenme ver este de aquí este de aquí lo borro este texto lo borro y listo, tenemos solo ese texto de ahí veamos cómo queda el video, cómo va quedando el video cuida de tu mascota con amor miren perfecto entonces no quedó sobrepuesto el canal de mascotas déjenme ver aquí entonces me parece que está muy fuerte si está muy fuerte el volumen de, de ingresa en el link le pueden bajar aquí miren le dan clic aquí y aquí en la parte derecha dice volumen yo le voy a bajar a un 15% y listo 16px dice listo y ya va quedando nuestro video entonces ingresa en el link de mi perfil y se borra automáticamente y listo tenemos ya Ahora, ¿qué es lo que yo le estoy agregando? Yo sí le estoy agregando voz, es decir, que alguien diga la frase que se está leyendo aquí. Por ejemplo, cuida de tu mascota con amor y ella te dará su lealtad incondicional. Yo estoy haciendo que alguien la lea, mi locutor. O podemos utilizar voces artificiales, que ya les voy a enseñar dónde tenemos voces artificiales este, muy profesionales, que no, se, no parecen voces artificiales y son gratuitas. Y antes de irnos con la voz artificial, vamos a poner la música de fondo, que es otra de las preguntas que siempre me están haciendo y siempre la explico en este tipo de videos donde yo enseño a editar. ¿De dónde saco la música sin copyright? Este editor tiene música, déjame, déjame ver aquí. Este editor tiene su propia música, miren, con derechos de, de uso, sin copyright. Miren, aquí vamos a, vamos a escuchar una música de estas. Esta música es sin derechos de autor, nosotros podemos utilizarla tranquilamente, pero mi respuesta siempre es utilizar, si vamos a hacer YouTube Shorts, la música de, de la biblioteca de YouTube. Y esa la encontramos tranquilamente yendo a nuestro YouTube Studio, en nuestro panel principal, aquí en el, en el menú de la parte izquierda, dice Biblioteca de Audio. Aquí nosotros encontramos toda la música con derechos para que nosotros la utilicemos sin problemas de copyright. De hecho, aquí nos dice tipo de licencia, Puedes usar esta pista de audio en cualquiera de tus videos, incluso en los que monetices. Y aquí ustedes pueden buscar por género, por estado de ánimo, por ejemplo ahorita positivo, alegre. Estamos hablando de mascotas y podemos descargarnos cualquiera de estas canciones de aquí. Entonces, con este editor ya no tendríamos que venir aquí al, al, a la biblioteca de audio. Tenemos música, pero si ustedes no van a contratar este, este editor, pueden venir a la biblioteca de audio tranquilamente y descargar. Simplemente le dan clic en descargar y se descarga. Volviendo al editor, entonces lo que tengo que hacer aquí es descargar esta, esta canción. Se empieza a descargar y obviamente la voy a tener dentro de mis, de mis archivos. Esperemos que se descargue. Entonces simplemente lo que hago es arrastrarla. La arrastro, obviamente va a durar muchísimo tiempo más. Y lo único que hago es irme a la parte final, irme hasta la parte final y cortar. Miren que está señalada la canción, corto y borro el exceso. Y ya está. Obviamente tengo que bajar el volumen, le doy clic aquí, en la parte derecha se abre esta pestaña para bajar el volumen. Vamos a ponerle un 23, 22 para que no sea tan fuerte. Y lo bueno de aquí que es podemos poner que se vaya bajando el volumen cuando va terminando nuestro YouTube Show o nuestro TikTok. Aquí dice Fade Out y le ponemos por ejemplo unos dos segundos. Miren lo que sucede cuando, cuando ya tengo mi YouTube Short con la música. Ahí de hecho yo ya tendría un YouTube Short sin necesidad de poner una voz, etc. Pero a mí sí me gusta poner una voz en off. Mi recomendación es que contraten locutores. Este, la pregunta aquí que siempre se hace también es si las voces artificiales están monetizando, si están aceptando canales de YouTube con voces artificiales. La respuesta es sí. Varios colegas ya han monetizado canales de YouTube utilizando las voces artificiales. Algunos les han negado la monetización, pero cuando envían la apelación y envías un video de cómo estás editando, te dan la, monetiza la monetización. ¿Cuál es la clave? La clave es la edición. Si tú muestras y tienes en tu canal de YouTube videos muy bien editados, eh, dándole valor a la, a, la, a la comunidad, a tu comunidad de YouTube, pues sí te van a monetizar. Pese a que en las políticas está que no se puede utilizar eh, voces artificiales, este tipo de inteligencia artificial ya hace que estas voces no, no parezcan artificiales y sí está aceptando los, los, lo, la monetización con voces artificiales. Mi recomendación es que utilices o tu propia voz o contrates locutores que cuesta entre 2 y 3 dólares por locución. En videos cortos igual te van a cobrar muy, muy poco, pero si 
quieres, si no tienes en este momento el presupuesto y quieres agilizar esto de la creación de contenido, pues utiliza voces artificiales. Y bueno, para la voz artificial vamos a utilizar otro editor, que este sí es completamente gratuito, que es Clipchamp. Se pueden descargarlo a su computadora, es muy fácil de utilizarlo. De hecho, yo ya tengo un video explicando cómo hacer videos para YouTube con esta inteligencia artificial. Entonces le voy a dar aquí donde dice crear un nuevo video. Y me voy aquí a la parte izquierda donde dice grabar y crear. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es texto a voz. Le doy clic en texto a voz y miren, tiene voces. Español Colombia, Español Costa Rica, Costa Rica Español Cuba, Español. Hay uno que me gusta mucho que es Español Honduras. Me parece que es la voz que no parece tanto artificial y la de Carlos, aquí escoges la voz, puedes escoger de una voz de mujer o de hombre y vamos a pegar la frase que teníamos nosotros en nuestro chat GPT a ver amor, se me borró ahí, le voy a dar clic en, ahí, en espacio ahí para que lo lea lento y voy a poner una coma para que no lo lea tan rápido y vamos a escuchar cómo, cómo queda nuestra, vamos a pre-escuchar cómo queda nuestra voz Cuida de tu mascota con amor, ella te dará su lealtad incondicional Miren que se escucha muy muy bien y le voy a dar aquí donde dice guardar en multimedia. Empieza a cargarse, lo único que hago es, lo hago, lo hago es arrastrar aquí al, al editor y listo. Voy a exportarlo, obviamente se va a exportar como video. Les recomiendo escoger esta de 720, pero no importa porque creemos solamente el audio. Y listo, se exportó como, como video. Vuelvo a mi, a mi Creator Studio y aquí simplemente voy a agregar ese audio. En este caso sería un video, me voy a, a media voy a importar, me voy a My Files, aquí voy a darle importar, me voy a descargas y aquí le voy a dar clic en esto, este es un audio, arrastro, más o menos por aquí aparecen las frases y veamos cómo, queda, cómo va quedando nuestro video. Miren, ahí cometí un error, como este video es en negro y, se, y está arriba de toda mi configuración, se pone todo en negro, entonces lo que yo tengo que hacer es bajar esto voy bajando esto, eso es lo bueno de, de que ocurran este tipo de errores bajo esto y ahí sí ya va a aparecer, vamos a ver cómo queda perfecto, listo, tenemos un YouTube Short de manera profesional, no de relleno y que es muy probable que este tipo de videos se viralicen. Bueno, para las personas que no quieran comprar el, el editor de Creator Studio, ahora pueden utilizar Clipchamp para hacer también sus YouTube Shorts, sus Instagram Reels, etc. Simplemente estoy dentro de Clipchamp, ya saben que es gratuito, y aquí escogen la medida de su video. En este caso está para un video normal de YouTube, vamos a escoger un YouTube Short o Instagram, aquí de hecho les salen las las medidas 9 2.16 entonces lo primero que tenemos que hacer es, aquí es descargarnos videos de pexels porque aquí no hay como en create studio de una pexel pixabay sino que nos tocaría irnos a, a google poner pexels.com y aquí descargarnos miren incluso hay el mismo video vamos voy a descargarme el mismo video que, que lo encontró el, el antiguo el, el, el anterior editor pero aquí tenemos que descargarlo entonces aquí ya se va perdiendo un poquito el tiempo pero igual no, no es mucho Descargo el, el video, perfecto, le doy en guardar, vuelvo a mi editor y aquí le voy a dar importar medios, aquí está mi video, le doy doble clic y se empieza a cargar, y aquí es como cualquier editor normal, yo lo arrastro, miren ya queda ahí, y aquí lo que me toca, si se dan cuenta en el anterior editor ya de una se cuadraba para, para el tamaño, aquí en cambio yo mismo tengo que moverlo, tampoco es que me demoro mucho, tengo que irlo yo cuadrando, vamos a ver cómo queda. Bien, queda igual, sino que el otro era simplemente arrastrando y ya nos quedaba bien el video. Y aquí vas agregando el texto, si le, le, simplemente le das clic en texto, puedes escoger cualquier tipo de texto aquí. Aquí hay, en este editor me parece que hay un poquito más de, 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 de plantillas para texto, pero en el otro editor en cambio se puede poner efectos. Y en cambio aquí voy a utilizar por ejemplo este de aquí. Listo, aquí ya viene con efecto, le doy aquí en más y ya se me descargó. Y obviamente copiaría la frase. Si se dan cuenta también es muy muy sencillo hacer esto. Voy a hacerla más pequeñita. Le voy a echar GPT a copiar mi frase. Le doy en copiar. Le vengo a Clipchamp. Le doy clic aquí donde está el texto. Aquí en la parte superior derecha dice texto. Y aquí le cambiamos esto de aquí. Control V, cuida de tu mascota. Vamos a darle un Enter porque me parece que no entra. Y le hacemos un poquito más pequeño. Entonces si se dan cuenta todos los editores son muy fáciles de hacer. 
podemos cambiar el color del, del texto, por ejemplo pongámoslo de color blanco porque así no se ve, cuida de tu mascota y listo. Y así colocaría yo el otro texto, igual vamos a ver acá, aquí al lado colocaría el otro texto, listo, y copiaría de chat GPT mi frase y ella te da su amor incondicional copiar, me voy a Clipchamp, escojo el texto, texto, pego, tenemos cómo se ve, realmente se ve muy grande, le doy enter, hacemos más pequeño esto y listo, ahí más o menos ahí, con los colores, le ponemos un color blanco y veamos cómo va quedando nuestro video, pero si se dan cuenta en este editor gratuito también se pueden hacer los mismos YouTube Shorts, TikToks, Facebook Reels, Instagram Reels de la misma manera, me pasó lo mismo que en antes, pongamos aquí más acá la frase e incluso podemos cortar este video que solo sean 10 segundos y listo en este editor no podemos crear ese mismo tipo de efectos y animaciones que tenemos con Create Studio pero hay algo muy interesante en Clipchamp que por ejemplo si yo quiero vamos a irnos a TikTok por ejemplo aquí le doy clic aquí donde dice plantillas y le doy clic en TikTok mira lo que aparece aparecen plantillas para que ya automáticamente tú solamente tenga que, tengas que cambiar y editar y, y aparecen algunas con efectos, con letras no hay muchas pero bueno nos podemos guiar vamos a ver más plantillas por ejemplo para YouTube aquí hay plantillas, etcétera pero bueno no hay para YouTube Shorts vamos a ver Instagram tampoco supongo que no son para, para, para YouTube, Instagram Reels pero esa es la diferencia entre los editores vamos a buscar aquí más no, no hay, entonces solo había esta de TikTok, aquí puedes utilizar estas plantillas pero aquí no puedes poner ese efecto de mover la letra, de poner manos, de poner transiciones, etc. Sí hay, pero son muy limitadas, no como en el, en el anterior que teníamos entonces si se pueden dar cuenta, ya sí, obviamente aquí faltaría agregar la música, agregar la voz pero ustedes ya saben cómo se hace eso, es simplemente ir arrastrando y pegando todos los editores funcionan de la misma manera entonces Clipchamp gratuito y Creator Studio nosotros tenemos la ventaja de hacer más cosas, de editar de una manera más profesional y que no sea contenido de relleno sino que sea contenido que sirva para nuestros canales de YouTube, para nuestras redes sociales y que la gente los comparta. Porque este tipo de contenido la gente lo comparta, esa es la magia de estos YouTube Shorts, de estos TikTok, que al ser videos cortos, hacer videos con frases poderosas que a la gente le llegan, los comparten y así llega nuestra viralización. Y esto solo es una parte de lo que realmente se puede hacer con este gran editor de video. Así que si quieres tener este editor, en la descripción de este video y en el primer comentario fijado te voy a dejar el link. Y solo tiene un pago de 67 dólares de por vida y tienes todas las prestaciones que tiene este editor. Además, si quieres aprender más, suscríbete al canal, deja tus likes, tus comentarios, tus preguntas. En los siguientes videos te voy a enseñar cómo hacer videos más largos para nuestros canales de YouTube con animaciones, con transiciones, etcétera, utilizando este editor de video. Así que, sin más, me despido y aquí te dejo un tutorial paso a paso donde te estoy enseñando a editar videos con Clipchamp, utilizando inteligencia artificial paso a paso, así que no se pierdan ese tutorial. Nos vemos ahí dentro.